എന്ന് നമ്മൾ സെർവർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കലി മാത്രമാണ് ഗിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചത് ഗിറ്റിൻ്റെ ആഡും കമ്മിറ്റും അതും ഇതും മെർജും ബ്രാഞ്ചിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പഠിച്ചു ബ്രാഞ്ചിങ്ങും ഡിഫറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അതിലോട്ട് മെർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആ ബേസ് കൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലായണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണോ അദ്ദേഹത്തിന് വഴിയുള്ളൂ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിനി സെർവറിലോട്ട് പോകാം സെർവറിലോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ ഗിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം ഗിറ്റിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പല സെർവറുകളുണ്ട് ഈ സെർവറിലൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഫ്രീ ആയിട്ടും വയ്ക്കാം കാശ് കൊടുത്തും വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ പല സെർവറുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഗിറ്റ് ഹബ് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ ഗിറ്റ് ഹബ് ഉണ്ട് ഗിറ്റ് ഹബിൽ നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഗിറ്റ് ലാബ് ഉണ്ട് ഗിറ്റ് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിറ്റ് ഹബും ഗിറ്റ് ലാബ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററിലോട്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റുകളും റെപ്പോസിറ്ററീസും ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്യുക ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി കിട്ടും അതേപോലെ ഗിറ്റ് ലാബിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ഗിറ്റ് ലാബിലാണ് ചെയ്യാറ് പബ്ലിക് പ്രോജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ട് ഗിറ്റ് ലാബിലുള്ളൂ ഞാൻ പണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് ലാബിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഗിറ്റ് ലാബിൽ എന്ത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ പേയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ ഇപ്പോൾ അടുത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗിറ്റ് ലാബും കൂടെ പബ്ലിക് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് സോറി പ്രൈവറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഫ്രീ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കുറേ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റുകളും കമ്പനി വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ടാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഗിറ്റ് ലാബ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഗിറ്റ് ഹബിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റെപ്പോ റെപ്പോസിറ്ററി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഗിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂ റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു ഡേറ്റ് വിത്ത് ഗിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇവിടെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ പ്രൊജക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊജക്റ്റിൽ ആർക്കും സോഴ്സ് കോഡ് ഒന്നും ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല സർവ് ഗിറ്റ് ഹബിൽ വന്നാലും എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിനെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്കും കൂടി കാണാൻ പറ്റും തൽക്കാലം ഞാൻ പബ്ലിക് പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സാമ്പിളല്ല ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട നിങ്ങളിതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ക്രിയേറ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി കൊടുക്കുക ഓക്കെ റെപ്പോസിറ്ററി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്യണം ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന്
അതായത് പുതിയ റിമോട്ടിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഏത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഗിറ്റാബിലും ഗിറ്റാബിലും വർക്ക് ചെയ്യട്ടോ ഒരേ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് ഇപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബ് എന്നോ ഒറിജിൻ എന്നോ വാട്ടവർ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഗിറ്റിൽ ഒറിജിൻ എന്നുള്ള വേർഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഗിറ്റ് ഹബ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ഗിറ്റ് ഹബോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹബ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹേയ് ഹോയ് വാട്ടവർ എന്ത് പേര് ഇട്ടോളൂ ആഡ് ഹബ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഗെറ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് ഒരു റിമോട്ടിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കണം വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിമോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹബ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ലിങ്ക് കൊടുത്ത് ഓക്കെ റിമോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ കോഡൊന്നും അതിലോട്ട് പോകില്ല ജസ്റ്റ് റിമോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഗെറ്റ് ചുമ്മാ റിമോട്ട് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ റിമോട്ട് ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിമോട്ട് ഉണ്ട് ഏത് ലിങ്ക് ആണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ഐഫൺ വി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് ലിങ്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് അല്ല ഇനി നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ റിമോട്ട് കോൺഫിയർ ചെയ്തു ഇനി ഗിറ്റ് പുഷ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കോഡിനെ സെർവറിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് വേണ്ടി ഗിറ്റ് പുഷ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഹബ്ബാണ് നമ്മുടെ റിമോട്ടിൻ്റെ പേര് ഹബ്ബ് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതാണോ ബ്രാഞ്ച് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്റ്ററാണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫീച്ചർ മാസ്റ്റർ പുഷ് ചെയ്ത് അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ യൂസർ നെയിം അതായത് ഗിറ്റ് ഹബിലെ യൂസർ നെയിം ആണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്തു റിമോട്ടിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണം പുഷായി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് അടിച്ച് നോക്കാം ഉണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നില്ലേ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ടെൻ കമ്മി ഇതുണ്ടോ പത്ത് കമ്മിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത കമ്മിറ്റുകളൊക്കെ കാണാം അതുണ്ടോ ആദ്യം ദിൽഷാദിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്ത അത് കമ്മിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ഫയൽ ആഡ് എ ഫയൽ ആഡ് ആഡ് എ ഫയൽ മോഡിഫൈഡ് ആഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് കോഡ് മാത്രം കാണാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ കോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള കോഡ് കാണാൻ പറ്റും അത് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഇതുവരെയുള്ള കോഡ് കാണണമെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള കോഡ് കാണാൻ പറ്റും അതിലെന്താണുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഏ ഹവാറി വരെ ഉള്ളൂ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം കണ്ടോ ഇതിൽ മാസ്റ്റർലോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് വരാം മാസ്റ്റർലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹലോ അല്ലെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം കൂടി വെച്ചില്ലേ നോയിക്കാണ്ട് വീ ഇത് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു അപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് കമ്മിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ചേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് കൊടുത്തേക്ക് വേണേൽ പുഷ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഗിറ്റ് പുഷ് ഹബ് അല്ലേ ഹബ് ഫീച്ചർ ആ ബ്രാഞ്ച് കൂടി പുഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടോ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണാൻ പറ്റും നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ആ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് എന്ത് ചെയ്ത് ഗിറ്റാബിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ആ സെ അല്ല ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഗിറ്റ് ലാബിലൂടെ കാണിച്ചറിയാം ഗിറ്റ് ലാബിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ടാബ് യൂസ് ആയിട്ട് കുറേ ദിവസം ആ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുത്തു ഡേറ്റ് വിത്ത് ഗിറ്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് വിത്ത് ഗിറ്റ് പേര് കൊടുത്ത് സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് ഇവിടെ പ്രൈവറ്റോ പബ്ലിക്കോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റ് വിത്ത് സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൗസറേ ക്ലോസ് ആയി പോയോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്ലോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അപ്പം അതെടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന്
നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ ഗിറ്റ് ലാബ് അല്ലേ ഗിറ്റ് ലാബ് എന്നോ ലാബ് എന്നോ വാട്ട് എവർ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ലിങ്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് സെയിം ലൈക്ക് ഗിറ്റ് പുഷ് ലാബ് എന്താണ് മാസ്റ്റർ സെയിം ലൈക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഗിറ്റ് അബിലോട്ട് കൊടുത്തില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗിറ്റ് അബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലും എന്ത് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് വന്നു അന്നല്ലേ ഹലോ ഹൈ ഫൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കമ്മിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സെയിം ലൈക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ് റിമോട്ട് ഐഫൺ വി എടുക്കുക ഉണ്ടോ ഹബ്ബും ഉണ്ട് ലാബും ഉണ്ട് അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക റിമോട്ടുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം പുഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പനിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് എത്തിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണേൽ ട്രിക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്കൊരു ബാക്കപ്പ് പോലെ സെർവറിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി പലരും കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ എങ്ങനെ അതിലോട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ആ പുഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല ഏകദേശം നമ്മളവിടെ ചുമ്മാ ഇട്ടാണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവിടെ ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു എക്സാക്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം കോപ്പി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ലോക്കലി സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു കോപ്പി എന്താണോ അതിൻ്റെ അതേ കോപ്പി സെർവറിൽ എത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ ഡോട്ട് ഗിറ്റ് വരുന്ന ഫോൾഡർ ഉണ്ടല്ലോ ലോക്കലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹൈഡൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് അതേ ഫോൾഡറും സ്ട്രക്ചറൊക്കെ റിമോട്ടിലും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ആ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ആ സോഴ്സ് കോഡ് ഡൗൺലോഡ് ചുമ്മാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണതും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഗിറ്റ് അപ്പ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ എന്താ പറയുക ക്ലോൺ ഓർ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് കണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഡൗൺലോഡ് സിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന രീതി ഇതായിരുന്നു എന്തെ ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഡൗൺലോഡ് സിപ്പ് അടിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് അതിലുള്ള കോഡൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്ത് തീർക്കും ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ക്ലോൺ എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് ഗിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോഡ് എടുക്കാനുള്ള വേറെ വഴിയുണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്മിറ്റും ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസും ഇതിൻ്റെ ഓദേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റോറി അടക്കം കിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇതേമാതിരി ഒരു സിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിലിതൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോൺ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കോപ്പി ഇടാം അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയണം വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് എടുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ കോഡിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എ ഫയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക ഗിറ്റ് ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് മാസ്റ്ററിലാണ് ഓക്കെ ഗിറ്റ് ആഡ് എങ്കിൽ മോഡിഫൈഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം നമ്മൾ ലോക്കലേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സാധനം സെർവറിലില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വീണ്ടും സെർവറിലോട്ട് എത്തിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹബിലോട്ട് എത്തിക്കണേ ഹബിലോട്ട് ലാബിലോട്ട് ഗിറ്റ് ലാബിലോട്ട് എത്തിക്കണേ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ പേരാണ് ഗിറ്റ് പുഷ് ഹബ് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണെന്നുള്ളത് മാസ്റ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ സോഴ്സ് കോഡ് അവിടെ എത്തി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗിറ്റ് പുഷ് 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 ആ രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ആഡ് ചെയ്യണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പുഷ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പുഷ് ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്
ഒരു കമ്പനി നിങ്ങളോട് ഒരു ആ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ വലിയ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കമ്പനി വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ടെലിഫോണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് ടാസ്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പല കമ്പനീസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാമെന്നുള്ളതിന് അപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ചോദിക്കും വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ ഗിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണോ അത് യൂസ് ചെയ്യണോ അതൊന്നും ചോദിക്കാതെ നേരെ ഗിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് ഗിറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ച് കൊടുക്കണം ഗിറ്റ് എബിലിറ്റിട്ട് പബ്ലിക്കിലിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം പല കമ്മിറ്റികൾ വേണം തുടക്കത്തിലൊരു കമ്മിറ്റും പിന്നെ അവസാന പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്മിറ്റ് കൊടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെവലിൽ കമ്മിറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് പോയ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലിങ്കായിട്ട് അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അറിയുമോ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയാതെ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗിറ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഗിറ്റ് ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റിൽ മറ്റു പ്രൊജക്റ്റുകൾ അവർ കാണും അപ്പം നിങ്ങളെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതുണ്ടോ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ അയച്ച് ആർക്കും അയച്ചു കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് കിളിവാൽ എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ട് അറുപത്തൊന്ന് റെപ്പോസിറ്ററീസ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ കാണാനുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പാട്ടാണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യും ഞാൻ വേറെ ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആക്റ്റീവ് ഡെവലപ്പർ ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടികൾ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലിലോട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മാറും കേട്ടോ നിങ്ങളെല്ലാവരും വേറെ ലെവലിലോട്ട് മാറാൻ പോവുകയാണ് അതിനുള്ള അതിനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാതെ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡോഴ്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും പഠിക്കാനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളതാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാണ് നിങ്ങൾ ആ മൂഡിലോട്ട് ഈ ഇത്രയും മൂഡ് കവർ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ജോബിനൊന്നും പേടിക്കണ്ടോ ജോബ് എന്നൊരു വിഷയമല്ല നമുക്ക് ടെക് ഫീൽഡിൽ ജോബ് ഒരു വിഷയമല്ല ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും ജോബ് ഒരു വിഷയം ഒന്നല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ആവുക ഹൈ സാലറി മേടിക്കുക അതിനുള്ള കുറേ ട്രിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മുടെ എസ് പി എസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരുത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അതിൽ കർഷനാണ് അതിൽ ചെയ്യാത്തവൻ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരും അത് വേറെ കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജഷൻ തരാം മടിയില്ലാത്തവർ ചെയ്യാം അത്രയേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ പ്രൊഫൈൽ വേറെ ലെവലിലോട്ട് പോകും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പഴയ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാണല്ലോ കോളേജ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലിലോട്ട് എത്തും പിന്നെ വേറെ കുറേ പരിപാടികൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇൻകം കിട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതും ഓപ്പൺ ഷോസിൽ ക്രിയേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇൻകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം കുറേ വീഡിയോ എടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ എടുത്താൽ തീരുമില്ല ഡേറ്റ് വത്ത് ഗിത്ത് സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സിസ്റ്റം മാറ്റി വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് വന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഫുള്ള് അവിടെ കിട്ടണം ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റാണ് എനിക്ക് ആ ആ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ക്ലോൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പുഷ് ചെയ്യാൻ കോപ്പി ചെയ്ത ലിങ്ക് തന്നെയാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരാം നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ എടുത്തിട്ട് സി ഡി സ്പേസ് ഡബിൾ ഡോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടറിയിൽ
it come it to f and m okay it come it to f and m will end it modified and go to same like get to push you better get to push up or the good to चाहे ना अब बल्ले ना हमारे कॉन्फ़िगरेड इधर लगे इबरा हमको गिट्टर रिमोट ना आड़ी चुनाव का डाउटर नहीं गिल अरो ओरिजिन नहीं लगा ना आदि डिफ़ॉल्ट आईड ना हमारे रिपोसिटरी ने क्लोन जी इधर दिखते हैं न्याले आदि इंडर रिमोट ने बेरे डिफ़ॉल्ट ओरिजिन ना निभेरा तो हमारे किन्दिया � Anda tahu itu, pandan itu kami cai le, budiru sana ni bandil le, di luar tu. Apa, orang orang positif ni, ni, nama kita bilor positif rate itu, palas asistent itu work kia, ibu ni mana work kia, ibu ni mana contribute, nama kita work kia macam. Fahy ini ini ni kan dia macam. Orang backup system boleh nama kita dia, kita bilor nak tia. Ini dah semua main use, ini ceria use ni tu, anda dah ni pergi ke mana sila, ni kita cai tu, itu bandu. Kami terlalu ke bandu, branch asal ke bandu, branch asal mana sarwalo datik yang macam tu, budiru clone, orang positif nama kita clone je itu use yang macam tu. Ini yang mungkin dia, ciri baru itu zaman terlalu tua. Padahal kita already, nama kita project ini, nama kita work ini, atau nama kita banyak sistem yang ada kerja ini, ada orang yang clone je, dan nama kita pun siapa yang kita pergi tu. Ini nama kita ada cerita mana cale, nama kita ni satu satu ciri team aja, nama kita work ini, atau ciri company ini work ini, atau apa, ada dua, tiga orang kerja ini, atau apa, ada orang orang kita ni kita contribute yang ini, atau apa, ada dua, tiga orang kerja ini, atau apa. Anggennya lalu team aitan ni engkau work ke ni engkau le, enggennya aduh hendai ya get to use it work out ya ni lalu nama kita nak. Hari ini lalu ni nama kita hendai ya cie doka. Adine main di te hendai cie ana cale, nama kita, boleh jane already lalu, nama kita SPS ini lalu static website ni, nama lalu website host ni already paranya ni lalu static website engkau host ni ana lalu. Ada raya tal kali web designing ini challenge ni lalu last video lalu pertamaan tu video ni, enggane ni ane git ni lalu enggane ane website host ni, ane tu parain ni lalu static website ni dah kiter, nama lalu Tobi ni ada website host ni, tu kan sih ane tu ni dah. Apa as site tu ane tu tu nuka, enggane ni ane hosting karya ni lalu host ni tu rasa settings ni lalu boleh tu nama lalu ceri orang karya je itu terlalu settings ni lalu boleh tu, ni ane berada Pages dan lop sel, custom domain yang kita setting ni, ni dia yang kanan cendana terendah itu. Apa itu nokia buat itu. Padahal boleh, nama lo ibarat, ah, pakai perlu ni lalu group. Ibarat, kita group create lop sel itu kita beli. Ada itu pun, ni yang kena multiple organisation sendiri dan ni kiri new organisation ni lalu create itu. Ni lalu, panggil lalu pakai perlu lalu organisation ni lalu dah kira dana. Ni lalu company ni beri pakai perlu kita kadang-kadang private limited dana. Pakai perlu ni lalu perlu ni lalu dia ni lalu organisation create itu dana. Ani under lalu ni SPS ni lalu static website ni lalu cedah terlalu. Apo, ini adalah site. Apo site ni, saya ada justru dengan anda. Site already dengan anda ada content yang download ni ada. Ini adalah site. Ini nama l domain matran godadi ini perci sedo. Enam tuan dengan GitHub bila anda host itu terlalu. Apo, anda kalau kerja kerja ni, kita nak kena dia ini kod le contribute yang betul. Aduh, saya ada tu pernah ni. Anu mungkin ipa pernah yang boleh. Nama l team itu already lalak kerja. Enggak nak contribute yang allah. Open source ada. Tapi kalau GitHub itu reward project ni, anda search itu kita tu. Apa am projek itu lalu boleh kari engkau kena next step itu lalu baranya. Ada tu step lalu anda baranya mohon multiple open source project lalu contribute. Ia itu. Ia itu baranya itu. Nama kita team ini. Nama kita team ini. Jangan ada ke anda team ini work ini. Jangan terima ni situ. Angin ayat itu tu. Engkau engkau work out yang anda lalu baranya mohon itu. Okay. Apa. Anda ni ada yang ini cerita anda cakap. Ia adalah nama site. Ia adalah cerita cerita lalu. Ia itu anda commit cerita cerita lalu. Ada no no kam dan ram. Shabira ni ane website ini work full le cedut la, ane commit messaging karya ngalak ngan oka. Initially kan do, jangan just create itu. Aduh, ane dekik jangan do. Ceri mistake kalau jangan do, jangan dana create itu just ceri ceri edit tak beriti rendah iru. Angenya site ini, pina contributors, rendu contributors. Jangan um Shabira ni beranu kaya kana matum. Shay arah kian contributors ni lista kana matum. Anu arah kian sih. Jangan malah korek sana dili contributors orang do. Anda orang itu kan kian macam tu. Ini orang satu dili kari kari ni ada ni kita terapi orang contribute ni ada arah kian ada kanal mana sila kan aku macam tu. Angin apa ini site ni ini site lor tu nama kita ni orang ini nama kita ni orang baru baru orang ada idea. Apa ni orang orang rando muna friends order project ni orang student project ni orang 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 sondam project ni private ni orang public ni orang project ni orang orang ni orang orang baru baru orang ada lor tu idea. Ada muda ni nama kita ni. Apa nama kita Faisal lor account ni orang mengerti cerita ni Faisal lor account ni nama kita ni. Faisal ni nama kita ni team lor tu idea. Ini ni kita nak kena dia. Faisal ni account ni, kita mula sistem tu kerja kita mula korang sih change sesuatu kerja kita side lalu tu push dia. Push dia itu ada yang ni, yang ni di lalu tu kerana lalu kita nak. Kita ada satu step pun, kita mula ni cegah mula tu. Apa ini kita nak? 
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓണർ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓണർക്കാണ്ട് ഈ പെർമിഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സെറ്റിങ്സ് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഇതിന് പെർമിഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആരെങ്കിലും റെപ്പോസിറ്ററിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ആർക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മാനേജ് ആക്സസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ കയറാം ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പാസ്വേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റിങ്സിൽ എന്ത് ഹൂ ക്യാൻ ഹൂ ഹാസ് ആക്സസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്ററി ആണെങ്കിൽ ദി ഡെപ്പോസിറ്റ് പബ്ലിക് ആൻഡ് വിസിബിൾ ടു എനി വൺ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റും ആൾ വൺ മെമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ആക്സസ് റീഡ് റീഡ് ഓൺലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഡ് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലോട്ടൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് വൺ ആക്സസ് ടു ദി ഡെപ്പോസിറ്ററി വൺ ഔട്ട് സൈഡ് കൊളാബറേറ്റർ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് അതായത് റോളുകളാണ് മൂന്ന് റോളുകളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓ ഇവിടെ സെർ ഇത് സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇൻവൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവൈറ്റ് ടീം ഓർ പീപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എഫ് എന്നുള്ള ഒരു യൂസർ നെയ്മ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് കൊളാബറേറ്റർ ഇൻവൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് കൊളാബറേറ്റർ ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇൻവൈറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് കൊളാബറേറ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് റീഡ് ട്രാക്ക് റെക്കമെൻഡ് കോൺഫിഷൻ പൂനീട് മാനേജ് ഇഷ്യൂ ആൻഡ് പുള്ളി കോഷ് വിത്തോട്ട് റൈറ്റ് ആക്സസ് അതായത് ഇത് പുഷും പുള്ള് പുള്ള് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ജസ്റ്റ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആക്സസോ മെയിൻറ്റെയിനോ അഡ്മിനൊക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്സസ് കൂടും അഡ്മിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്സസ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഞാൻ റൈറ്റ് ആക്സസ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫൈസലിനെ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻവൈറ്റ് പെൻഡിങ്ങിലാണ് ഫൈസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈസൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറാം ഫൈസലിൻ്റെ ലോഗിൻ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു മെയിൽ പോകും അവർ ഗിറ്റ് അപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മെയിലിലോട്ട് എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ അവരോട് ഇൻവിറ്റേഷൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒക്കെ ഉണ്ടോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടോ ഫൈസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പാക്ക് അപ്പിയറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈസലിന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈസലിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്സസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ അഡ്മിൻ ആക്സസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈസലിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതും വേറെ ടീമിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പെർമിഷനും ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആക്സസ് അപ്പോൾ കോഡ് പുഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള പെർമിഷനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് കോഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ എസ് പി എസ് ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ താഴെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ടെലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലിങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെലഗ്രാം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു എറർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈസൽ ഇപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫൈസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈസലി കോ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈസലിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് എടുക്കണം ആദ്യം ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് വല
അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ യൂസറുള്ള ഗിറ്റ് ടൂളിൽ കിടക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈസലിൻ്റെ യൂസറാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിറ്റ് കോൺഫിഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ പഠിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ഗിറ്റ് കോൺഫിഗ് യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ഇമെയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക അത് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കോഡുണ്ട് ആ കോഡ് ആ ഇതൊക്കെയാണ് ഗിറ്റ് കോൺഫി ഗ്ലോബൽ യൂസർ നെയിം നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കോഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈസലിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല എൻ്റെ യൂസർ നെയിം ആൻഡ് ഇതായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റാം മാറ്റിയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫൈസൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇതിലോട്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഗിറ്റിലെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡല്ല യൂസർ നെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റാം നല്ലതാണ് ഫൈസൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താലുള്ള രീതിയിൽ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജ് കറക്റ്റ് കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്ലോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ യൂസർ ഒന്ന് കോൺഫിയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ കോഡ് അതേമാതിരി ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്താൽ മതി ഓരോ ലൈനായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ ഇടരുത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം യുവർ നെയിം എന്നുള്ളടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എന്നാക്കാം മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എന്നാക്കി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തത് മെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് മാറ്റാം ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇല്ലാതെയും കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ ഫൈസൽ എക്സ് ജി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ല ദിൽഷാദ് ഫൈസൽ എക്സ് ജി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം അല്ലേ ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈസലിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ക്ലോൺ ചെയ്ത ഡയറക്റ്റിലോട്ട് കയറാം ക്ലോൺ ചെയ്ത ഏതായാലും എസ് പി എസ് അല്ലേ എസ് പി എസ് ഫോൾഡർ ആക്കണ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോൾഡറിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ ഡയറക്ടറിൽ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എസ് പി എസ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റ് ലോഗൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയേ ഉണ്ടോ എല്ലാ ലോഗും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ താഴെ എൻ്റെ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുകളിലാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കൺട്രോൾ ഈസറുടെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചാൽ മതി ടോ എന്താ പറയുക ഗിറ്റ് ലോഗിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അടിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഓൺ ബ്രാഞ്ച് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് ഇസ് അപ് ടു ഡേറ്റ് വിത്ത് ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന റിമോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഒറിജിൻ സ്ലാഷ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ചും കൂടി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും സാധാരണ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ഒരു സെർവർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ചും കൂടി വരും നോർമലി ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അടിക്കുമ്പോൾ അത് വരില്ല പക്ഷേ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഐഫോൺ ഐഫോൺ ഓൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് റിമോട്ട് ഒറിജിൻ ഹെഡ് റിമോട്ട് ഒറിജിൻ ലാസ്റ്റ് റിമോട്ട് ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ അതായത് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക നമ്മൾ സെർവറിലുള്ള റിമോട്ട് കൂടി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഹെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒറിജിൻ അതായത് നമ്മൾ മാസ്റ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് വരുന്നത് ഹെഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒറിജിൻ മാസ്റ്ററിലോട്ടാണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ മാസ്റ്ററിൽ കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അത്രയും പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരാൾ ടീം ലീഡായിട്ട് നിൽക്കും ബാക്കി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും അവർ അതിലോട്ട് കോഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക മാസ്റ്ററിൽ കയറിയിട്ട് എഡിറ്റ് 
ഇനി ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ചെക്കൗട്ട് എടുത്തി അപ്പം ഇതിലോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കയറി നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തണം ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഈ കോഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്താ പറയുക ഒരു തൽക്കാലം വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നോക്കാം വൃത്തി ഉണ്ടോ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കുറെ ഉള്ളതും ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ അത് ഏകദേശം വെബ്സൈറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ഫോൾഡറിന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ നമ്മുടെ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയല്ലേ ഓപ്പൺ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എസ് പി എസ് ഇവിടെ എസ് പി എസ് ആർട്ടി വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്ത് ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സിൽ വന്നു ഇൻഡെക്സിൽ നമുക്ക് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ലിങ്ക് എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഇതിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പാക്ക് ഐ പി ആർ അക്കാദമി കൊടുത്തു ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഐക്കൺ ആ ഇവിടെ അല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് അതായത് വേണ്ട ഐക്കൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കോഡ് മാറ്റാം ഏ എച്ച് റഫ് ഇവിടെ എച്ച് റഫിന് പോകാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എസ് പി എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ എസ് പി എസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് എസ് പി എസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഉണ്ടാവില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് ക്രോസ് റോഡ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എസ് പി എസ് എന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോസ് റോഡ്സ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഡോട്ട് കോം കയറാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ദിൽഷാദിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ദിൽഷാദിൻ്റെ ആരാധ്യമാർ വല്ല മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആഹാ നല്ല വാർത്തയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ക്രോസ് റോഡ്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ക്രോസ് റോഡ്സ് ഡോട്ട് ഒഫീഷ്യൽ നമ്മുടെ എസ് പി എസിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രോസ് റോഡ് സ്റ്റോ ഒഫീഷ്യൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ മുകളിലെ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ലിങ്ക് നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് എ എച്ച് റഫ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റു ലിങ്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് സമയം കളയണ്ട ഒരു ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്തു എന്താണോ നിങ്ങൾ ഏത് ഐഡിയയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഐഡിയയിലും കോഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ വേണേൽ ടെർമിനലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് പകരം നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്തു അത് നമുക്കൊന്ന് സേവ് ഓട്ടോ സേവ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാം സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം മോഡിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ഗിറ്റ് ആഡ് ആൾ കൊടുക്കുക കുറേ ഫയലൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ആൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആൾ കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എന്ന് പേര് കൊടുത്താലും മതി എം കൊടുത്തിട്ട് മെസ്സേജ് എന്താ കൊടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ആഡ് ഓക്കെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി ഗിറ്റ് ലോഗ് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം ഇതുണ്ടോ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ആഡ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ എക്സ് ജി അറ്റ് ജി മെയിൽ ഡോട്ട് കോം എവിടെയാണ് ഹെഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ എന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോട്ട് കയറി അവിടെയാണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ കിടക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കി സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ട് കയറി ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ കോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെർവറിൽ പോകണം സെർവറിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക്
നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് മാസ്റ്റർ ഇടാന്ന് നോക്കിയാൽ ഫീച്ചർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഓൾറെഡി മാസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ അത് മെർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ചില കേസുകൾ വരും ചില കേസുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഇതേ സമയം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഓൾറെഡി അവിടെ വരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതേ സമയം ഇതേ സമയം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫൈസൽ ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക് എന്തോ ആടുന്നു ഞാനത് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇതേ സമയം എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതായത് ഒരാളൊരു ക്ലോൺ ചെയ്തു അതേസമയം ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണോ പല പലരും ഒരു പ്രതിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതേ സമയം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഇൻഡെക്സ് അതേ ഫയല് വരുത്താൻ ക്രോം ഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു റീഡ്മി ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാണ് റെഡ്മി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിറ്റബ് റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ റെഡ്മി ഡോട്ട് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാ ഒരു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ഫോർ എന്താണ് എസ് പി എസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് റെഡ്മി ഫയൽ ആഡ് ആഡ് ഓക്കെ എന്ത് ഈ റെപ്പോലെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ യു ഐ തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ടെർമിനലിനോ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്നോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടീമിലിപ്പോൾ ഷെബീറലുണ്ട് ഷെബീറിൽ ഇതേ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ചെയ്താലോ കൂടെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഷെബീറലി ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫൈസലിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റം ഫൈസലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫൈസലിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഫൈസലിന് എന്താ പറയുക ഫൈസല് മാസ്റ്റർ എടുത്തു മാസ്റ്റർ എന്നൊരു ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫൈസല് ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേ സമയം ഫൈസലിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു കോഡ് ഫൈസലിൻ്റെ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഫൈസൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഒരു മെർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു മെർജ് അല്ല ഫൈസലെടുത്തു ഫൈസൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് ഫൈസോ ഫൈസൽ മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ ഫൈസൽ ആദ്യം ഒന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്തെടുത്തു അതിനൊരു പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ചിന് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫൈസലിനെ ആ കോഡ് ഇനി സെർവറിൽ എത്തിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഫൈസൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സെർവറിൽ ഓൾറെഡി വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വന്നിടണോ എന്നുള്ള ഫൈസൽ അറിയണം ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈസൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് പുള്ള് പുള്ള് എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് പുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ള് അല്ലെങ്കിൽ ഫെച്ച് എന്നുണ്ട് അതായത് ഗിറ്റ് ഫെച്ച് എന്നുള്ള സംഭവമുണ്ട് ഗിറ്റ് ഫെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിലുള്ള കോഡിനെ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സാധനത്തിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നേരും അതിന് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എവിടെ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറിജിൻ സ്ലാഷ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ടാണ് വരിക ഒറിജിൻ സ്ലാഷ് മാസ്റ്റർ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ റിമോട്ടിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിലോട്ടാണ് വരിക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അതും മാസ്റ്ററും കൂടി മെർജ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മാസ്റ്ററിലോട്ട് ഈ കോഡ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് ചെയ്യാം അത് ഫെച്ച് പ്ലസ് മെർജിനെ നമുക്ക് പുൾ എന്നുള്ള പേരിൽ എഴുതാൻ പറ്റും പുള്ള് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗിറ്റ് പുള്ള് ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഗിറ്റ് പുള്ള് ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗിറ്റ് പുള്ള് ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ്റ്ററിലോട്ട് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട്
നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ റീഡ്മി ഫയൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേഞ്ചസ് വരുത്താം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് വരുത്താം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഷെബി റലി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഓദർ നെയിം ആഡഡ് ഇൻ ഇൻ റീഡ്മിയിൽ കൊടുത്തു അങ്ങനെ കമ്മിറ്റ് മെസ്സേജും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതെവിടെ കാണാമെന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ റീഡ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കും ക്രിയേറ്റ് ബൈ ഷെപ്പി റലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേജ് തന്നെ കാണിക്കും അതാണ് റീഡ്മി ഡോട്ട് എം ഡി എന്നുള്ള ഫയൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഈ കോഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗിറ്റ് പുള്ള് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കാം യെസ് ഗിറ്റ് പുള്ള് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി റിമോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അർജിൻ മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ സർദിൽ അതായത് ഗിറ്റബിൽ ഡിഫോൾട്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മാസ്റ്റർ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും മാസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഗിറ്റ് പുള്ള് അടിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ആ മാസ്റ്റർ വന്ന് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെർജായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഗിറ്റ് ലോഗ് എടുത്താൽ മാസ്റ്ററിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓദർ നെയിം ആൻഡ് റീഡ്മി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗിറ്റ് ചെക്കൗട്ട് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഏതാണ് ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒക്കെ മാസ്റ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഗിറ്റ് ചെക്കൗട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോട്ട് മാറി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചിൽ ചെയ്ത സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെർവറിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഗിറ്റബിൽ എത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇതേ സമയം ഞാൻ ഞാൻ ആ സെർവറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗിറ്റബിൽ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെബീർ അലി കോഡ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ മാസ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് ഗിറ്റ് പുള്ള് അടിച്ച് പുള്ള് എന്ന് ഫെച്ച് പ്ലസ് മെർജ് എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് അവിടെ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ മെർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ മെർജിങ് നടന്നു ഇനി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താ ചെയ്യുക പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്ററിന് മെർജ് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് നമ്മൾ അത് നോക്കണം അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് കോഡുമായിട്ട് നമ്മളെ കോഡ് മാച്ച് ആവുമോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ നമുക്ക് അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കോഡ് എടുത്ത് പിന്നെ അത് സെർവറിൽ നിന്ന് മാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സെർവറിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് കോഡ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആയിരിക്കും ആ ഒരാഴ്ചയാണെങ്കിൽ പലരും കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലേറ്റസ്റ്റ് കോഡ് എടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഫീച്ചർ ബാഞ്ചിൽ മെർജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വന്നത് നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യുക മെർജ് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മെർജ് ബ്രാഞ്ച് മാസ്റ്റർ ഇൻ ടു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് മതി എസ്കേപ്പ് അടിച്ചു ഫുൾ കോൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഗിറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഗിറ്റ് മെർജ് മാസ്റ്റർ ഓക്കെ ആ ഇതൊരു എഡിറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ജസ്റ്റ് ഗിറ്റ് മെർജ് മാസ്റ്റർ എന്ന് അടിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും ആ ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട് കമ്മിറ്റ് മെർജ് യൂസ് കമ്മിറ്റ് ഗിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് നോട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ റീഡ്മി ഫയൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മെർജ് ആയിട്ടുണ്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഗിറ്റ് കമ്മിറ്റ് അതാ വി ഐ എന്നുള്ള എഡിറ്ററിൽ മാക്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഗിറ്റ് മെർജ് മാസ്റ്റർ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഫീച്ചറിലാണ് നമ്മൾ അല്ല സോറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിലോട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ഉള്ള മാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള മാസ്റ്റർ അല്ല അപ്പോൾ എന്താ
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യട്ടോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത് നല്ല സിനാരിയോ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളെപ്പോഴും ലീഡിങ് പൊസിഷനിലുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനാണ് ലീഡിങ് പൊസിഷനിലെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫൈസലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഗിറ്റ് ആ ഇവിടെയാണ് ഗിറ്റ് പുഷ് എന്ത് ചെയ്യുക പുഷ് ഒറിജിൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒറിജിൻ മാസ്റ്റർ അല്ല കിട്ട് പുഷ് ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ എന്താ നമുക്ക് റിമോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ക്ലോൺ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കിട്ടിയ പേരാണ് ഒറിജിൻ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം പുഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ന്യൂ ബ്രാഞ്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ബ്രൗസറിൽ വന്ന് നോക്കാം ബ്രൗസറിലെല്ലാം ക്ലോസ് ആയിപ്പോയാ റീസ്റ്റോർ പ്രീവിയസ് സെഷൻ ഓക്കെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ വേണ്ട മാസ്റ്റർ വേണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ബ്രാഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ അവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഇത് അത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ ലോഗിൻ ചെയ്യാതെയും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു റീസെൻ്റ്ലി പുഷ്ഡ് വൺ ബ്രാഞ്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ച് തരാൻ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനല്ല കയറി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണോ ഇപ്പോൾ കോഡ് ഉണ്ടാ ചെയ്ത ആൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൾ ആൾക്കെന്നെ ഒരു പണിയുണ്ട് അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഞാൻ ഫൈസലിനെ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോ അറിയില്ലേ ബ്രൗസറിൽ അതായത് ഒരേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതായത് നമ്മളെ സ്റ്റോറിങ്ങും ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൈവറ്റ് വിൻഡോ എടുത്താൽ മതി ഇതിൽ നമുക്ക് ഫൈസലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈസൽ ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈസലിന് ന്യൂ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ന്യൂ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബേസ് ബ്രാഞ്ച് മാസ്റ്ററും കമ്പയർ ബ്രാഞ്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയും കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ പുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു പുള്ളും പുൾ റിക്വസ്റ്റ് മാറ്റണ്ട കേട്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കണം പുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾ സെർവറിലുള്ളത് അതായത് ഗിറ്റബിലുള്ളത് നമ്മുടെ ലോക്കലിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനാണ് പുള്ള് അതായത് ഫ്ലെച്ച് ഫെച്ച് പ്ലസ് മറിച്ച് പുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് ഫുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്ത് എടുത്തു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സെർവറിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രാഞ്ചിൽ പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോഴും മാസ്റ്ററിലോട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂടെ മാസ്റ്ററിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ല സെർവറിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ്റ്ററിൽ ഉണ്ട് താനും അല്ല സോറി നമ്മുടെ ലോക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലെ ഫെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ബ്രാഞ്ചിലുണ്ട് എന്ത് ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് മാസ്റ്ററിൽ വന്നതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുൾ റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പുൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓണറായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നിഖിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് ഓണറായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഫൈസൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടുന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിങ്ക്സ് ലിങ്ക് ആഡഡ് പ്ലീസ് അക്സെപ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എഴുതാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ആഡഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്
अलग आप अपने सोशल मीडिया लिंक ऐड कमेंटेड थर्टी सिक्स इंडा को इंस्टाग्राम लिंक ऐड अब इनके इंदे या मर्ज बुल रिक्वेस्ट उठ कालेंगे इनके उरी कमेंट ये इंदे पट्टूले इंदे वाला पता लगा रहे न्याने एक्सेप्ट ये मोबाइल थैंक्स इंदा को कोडते इंदे या न मर्ज ये हम बोलने पुल रिक्वेस्ट Isu kainyo, nama kita lontoh. Nama pull request itu, kainyo kainyo lepas mana pull request itu zero anda kau kumpul. Pull ada orang pull request itu dia. Nampak multiple pair. Nama orang alkali project lewat kerja orang yang pull request itu mana kau nama orang beritanya orang. Nama orang dia kerja terus nak lelaki orang seria orang nak kena. Nampak nama orang dia accept dia. Seria orang nak kalau ada option nak kende. Alangkah orang dia code orang lori terus. Nampak nama feature branch yang matran clone je terus terus. Nampak nama orang dia option sak kende. Nampak nama orang dia accept dia tu pula orang. Accept dia tu bandar ambil cerita cale. Nampak nama orang dia nak kalau site lewat mana orang nak kalau. SPS online site itu tali, Instagram link itu ada mana tidak? Hmm, mana tidak? Dengar, cross order sini page lori tu boi, video. Ada itu, aku kod masal lori mana pandai? Ada mati branch jodoh default branch lori default branch je seti ada option ni ada berada. Dengar default ada orang kena masal lori. Setting sila beri orang, nama ke branch ini optional beri orang pergi ke mana ni kan dia macam security dip, ada branch jenis nol optional le, anda, eh dah ni default branch ini nama ke update dia beri, apa branch jadi kum hosting itu main ada kan kita apa orang kita update dia, ada protection rules ke ada, ada kerja accepti orang macam apa master lor tu, ibu ni nama ke dia, ada rule ini le, beri cia macam Ayat R K K pull request accept ya. Ada kami lalu konfirme je itu nak kan ani. Patal kalau ni aku open ada trigi ane. Apa ini ini le ane. Aku workflow orang ni baru ni ada. Faisal ni lalu ada pun dia ada. S P S ni site ni le work kaya ni ane. Apa ni aku ni deh deh cale. Ni aku ni mana team lalu tak add itu. Team lalu tak add itu. Tapi aku ni mail accept itu. Mail accept itu. Pan aku pergi dili kuti. Aku ni kita belot tu bandar itu project. Aku ni deh 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 cale project lalu tu gari. Project lalu tu gari tu deh deh. Aku project tu deh deh clone je itu. Clone je itu. Tapi pudia branch je itu. Social media ni lalu branch je itu. Tapi ada work je itu. Tapi kami je itu. Okay. Kami je itu. Tapi ni er aku social media branch je itu. Er aku ni push ni push dia. Pasal ni cale. Aku ni marzi ni orang budimu tu. Tapi aku ni malah deh cale. Latest code. Matu lori ni ada kuda work je itu. Tapi malah work je ni ada. Tapi malah buat ceri. Yeri line ni kuda ada. Tapi ni lalu kita ada aja work je itu. Ni kerja social media ni branch je itu. Pain ada kau di bawah alkarin contribute dengan dia. Ini contribute itu sahaja nam server lah anda orang lo, kita bilang anda orang lo, aduh, nama kita ni orang. Celupan dia kau ni celupan dia itu, alah ini dah bilang. Apa ni? Ada orang kita ni kita pulak lagi macam mana? Wanda tu ni karya kita kani kau, marjik karya kita kani kau. Kita pulak lagi macam masalah tu anda ni. Ini master ni, nama lo social media lo tu merge iya ni cerita tu. Okay, nama lo local master lo anda latest tu kau ni. Nama lo feature lo budir sahaja nama lo cerita tu ni. Feature lo tu nama lo ini master ni merge iya ni. Kau ni pushi ni terutu mune. Okay, apabila okay, apabila okay, ni berifai itu, ni anda mesti agak anda ilham arzing, ni anda solve yang konflik tak kira ni, ni anda okay, ni ada bandar, ni ada orang bandar, 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 Bintang deh itu, anda orang lelaki Faisal lelaki orang ini, tapi ni kira ni, saya mandi tentang deh ni, saya nak orang oke, pudi orang pul, anda orang pul request orang tentang lelaki oke, orang ni orang oke itu, korang orang oke itu, working orang oke orang oke itu, anda itu, saya accept itu, oke, saya accept itu, orang ni deh itu, aduh, accept aje, korang lelaki orang ni, terus itu, apa ni, kita orang team ni orang ni, orang ni orang contribute, ada ceri work flow explain je orang ni. Ingin ni, anda cegah ni tu. Ini ni, engkau anda cegah ni tu. Macam ni, engkau deh pola static website ni. Ida lah, arthur baru ni lah. Apa ini ready ni? Anak kita ni ada tu. Work ni ada tu macam ni lah. Kau orang team ni tu work ni. Macam ni ada work ni tu. Pini ni tu expert level ni lah. Work flow ni design design ni. Anak kita ni work flow ni. Kita ni work flow ni. Kita search ni tu. Anak kita ni tu. Orang ni nokia. Enak tu ni dia. Pala different work flow ni tu. Pah ceria team ni, balia team ni work ni. Macam different work flow ni tu. Ini tu normal work flow ni. Ini, nama ke, baru ini, paling ini dia cerita. Nenggal setrum, nenggal comfort ni, ansesu paling ini dia standard so nokia search ya, ni tu bahasa ni dia, ini tu nalar selite ya. Ini tu baru flow ni, ini tu cerita nama, ini tu branch ni baru kerja. Celah orang baru ini nenggal baca branch ni, ada orang kerja dulu. Celah orang baru kerja di branch ni, kan sejajar, ada orang dia, nama celah pertanda dia, nenggal baca branch ni, ada orang kerja dulu, pushi dulu, baca branch ni, ada orang kerja dulu, pushi dulu, nak kembali. Apa orang dua bulan baru baca kerja ni, orang ni kerja siapa? Celah orang ni ada orang ni, orang ni perusahaan orang ni, ada orang ni, orang ni kerja dulu. 
നമ്മളെ കൂടുതൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അത്രയും ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് എടുത്തിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോകും അടുത്തതിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു ഓപ്പൺ ജോസ് പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്കിതൊരു ആക്സസ് ഒന്നും അവർ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഗിറ്റബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്റ്റ് കാണാനൊക്കെ പറ്റും അത് കാണിച്ചു തരാം അതിലോട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ജോസ് പ്രൊജക്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രിബ്യൂ